Okay. <笑>小看着，哎，这个过门的日子排得太紧了，不然呢，娘指定出去给你打一副更贵的啊。哎，想想也可惜，就那些新布料也没来得及给你多做几件衣裳。哎呀，娘，刘府根本就不缺这些，你自个儿留着做身好衣裳啊。好看，好看呀，嗯。哎，爷，哎，奶，啊，听爹爹说，小姑要嫁人了。对呀，你看看这个，都是新姑爷，给你小姑吓得皮脸，你可多多呀。那会儿也是啊。我有一句话，不知当讲不当讲。哎，你快说吧。嗯，小姑这亲，不能结。不是你胡说什么呢？你是看不得小姑好是吧？哎，这此话从何说起啊？实话说了吧，这刘富贵家，他就没有公子。啊？连妈，你平时喜欢管闲事也就算了，连我的婚事你都要管，你就这么见不得我好？我就是觉得这个事情有蹊跷，所以才来提醒你的。是是是，呃，我觉得妈说的对，这个婚嫁大事不能太草率。要不咱就先打听打听，老大他也说是十五便要过门，我觉得有点太仓促，还是弄清楚比较好。哎呀，爹，你都答应这门婚事了，你说你现在去打听打听，万一让刘府的人给知道了，以为咱信不过人家，到时候把这婚事搅黄了怎么办？就是，你说，若没有刘府公子，那此人是谁？你以为人家刘府是小门小院呢？人家几口人怎可能跟我们这种小老百姓说清楚？再说了，这可是大哥亲口给我保的媒，难道大哥诓骗我们不成？小姑，这防人之心不可无啊！你都不知道的，娘，这刘府我就嫁定了。秀儿好不容易定的这这么亲事，再说人家这等大户，听好了，谁要是随随便便把这亲事给我搅黄，我就跟他没完。行了，走走走走，奶奶走了。这个事儿太奇怪了。闭嘴，回去。行呀，闭嘴，回去。那快，快坐着。嗯，别听他的。嗯、那你这是骗了爹娘和秀儿啊？刘老爷是什么人？官府都得给他几分薄面呐、啊。他可把话说这儿了啊！咱们家秀儿嫁也得嫁，不嫁也得嫁。这言外之意，可不是我丢不丢官的事儿啊，说不好就把命丢了。那这金洋行，咱可不能开罪喽。我难呐，左边，我不敢跟刘老说一个不字儿。这边，咱爹娘要知道秀儿去做小，她也不能点头吧。眼下，只能是偏了。你说这秀儿要知道了，她不得闹啊？那回头要是不肯嫁的话，刘老爷那儿……我管不了那么多了。只要是出嫁之前，这个事儿没有败露，人一抬进刘府，我就交差了。可他进去以后不还是得知道？你说秀儿她能从吗？死脑子，人是活的嘛，啊？一旦嫁到刘府，过几天好日子，她自然会想开了嘛。哎，人家刘老爷说了啊，只要秀嫁过去，锦衣玉食，吃香的喝辣的。哎，我觉得这也未尝不是件好事。哎呦，求神佛保佑，千万别出什么岔子。行了行了行了，别啰嗦了。咱家还有多少钱？
太啰里啰嗦的。你不能全拿走吧？这都未必够啊！好歹给秀儿分点吧。是她要嫁到刘家去，万一事情败露了，我……我想她也不至于那么恨我呀。这小子。你不用了，你不用了，你咋了？这这这这个给，这都什么事儿啊贴着封条，这次的差事万不可马虎，翻进去看看。好。怎么不食言？走，进去吧。东西。都在这儿，曹老板，你就按照这地图上的路线把货送过去，好，路上一定要注意安全。在你到了地方之后，拿着这块玉牌，会有人前来接货，保存好，回来还得还于我。放心，六爷。还有一点我要提醒你，切不可开箱。这什么事该做，什么事不该做，我自有分寸。无碍，应该是只野猫乱窜。办好了，五爷下盏茶还是你的。办不好。宋海坤可就是前车之鉴，明白。这行里的老板个个都盯着五爷赏的这个大买卖，请刘爷放心，我绝对不会出现任何纰漏是锻造兵器所用之矿石，而且朝廷严令禁止民间私采私运。这武仲年为何要派草？难不成是宁愿侯耀？没错，只有私自扩充军力，才去绕开朝廷，开矿断兵器。这宁愿侯狼子野心，怕是要造反。本以为这锦阳行只涉及倒卖私盐，没想到倒卖私盐。只是一层烟雾，曹老板根本就不是什么派货之人，而知道武仲年的运矿人。明修栈道，暗度陈仓。行，这宁远侯心计够深呐。早知道这样
咱们应该继续跟着曹老板，到宁远侯的驻兵之地去看一看啊！不可，若是我们武德寺擅闯军营被人发现了，怕也是会打草惊蛇，后面就更难扎了。那眼下如何是好？若是拖得久，一旦他军事后果不堪设想。宁远侯势力庞大，若无实证，官家也很难公然治他的罪。这当务之急，还是得从这矿石下手。只有找到了矿洞，才有机会找到实证。怎么了？愁眉苦脸的。可是为了你小姑的事儿，解决了吗？怎么回事？联手人呢，给他小姑说了一门亲，要嫁之人是刘富贵的公子。可是你也知道，这刘富贵哪有儿子？啊？你大伯还真够可以的，回回坑自家人，也乃不长个心眼。你既然已经劝了，他们不听也是没办法。下豪气吧。是啊，保不齐啊，他们还怪你多管闲事。被你说中了。我这小姑是撞了南墙也得下。事已至此，只能希望事情没有我想象中的那么糟糕嫁娶刘家之后呢，可不能跟家似的啊，凡事都得要多注意。等到了刘家，不能急着下轿子，也不能急着进屋啊。等撒完骨豆，那才行。娘，我都是要出嫁的人了，已经不是小孩子了。你在娘眼里啊，永远是个小丫头。嗯，你说转眼你就要嫁人了，娘，我只是嫁到镇上去。没离咱家多远啊，得了空还能互相走动走动呢。那刘家能答应你随便进出啊？我可是刘家少夫人，别说走动了，<笑>就算把您二老接过去住，嗯、那也是不成问题的。那是啊，我闺女就当少夫人了，你看。嗯、<笑>来，哎，大官，往上，再高点儿，哎，再高点儿，好。恭喜恭喜，您家今儿个大喜呀、啊！哎，媳妇，哎，这接亲的都来了，这新郎呢？哎，对呀、啊，我家大官人正在府上等着媳妇呢。这个新郎官呢？第一次见迎亲的新郎不到啊！哎呦，这大喜的日子，大家伙千万别误会动气呀、啊、哈！我们绝对没有怠慢姑娘的意思，只是因为……嬷嬷，我们家虽然不是大门大户的，可是婚嫁该有的规矩也不能少啊！新郎不来，我们不嫁。对，这……妈，咱们小门小户，哪懂得？人家大户人家的规矩啊，或许是有些什么讲究吧？啊，还是连主仆懂得多。这不，前儿个呀，我家大官人去太乙庙找道长啊，给瞧了一下八字。道长说了，咱们姑娘啊，是天生富贵吉祥的命。<笑>那是自然的，肯定的。啊，不过呢，这赶巧不巧了，偏偏我家大官人呐、啊，他今年犯太岁，这怕冲撞了姑娘，这喜事反而不美，所以呀，着老身带他上门来迎亲。不过大家放心，我家大官人呐、啊，为表诚意
，除了聘礼以外，额外还奉上几箱金银绸缎。来看看。妈，小玉这么多，哎呀，值不少钱啊。默默，啊，这贵府送来的礼物虽然贵重，可是我小姑也是家里的掌上明珠。婚嫁之事怎可如此草率？还是请刘公子前来接亲吧。曼儿说的在理，此事与金银绸缎无关，我们不卖女儿。曼儿，嬷嬷已经说得很清楚了，你一个晚辈还在这顶撞长辈，为了你小姑的吉时，你担待得起吗？可不就是嘛！我们刘府是有头有脸的大户人家，还能夸了姑娘不成吗？大家伙放心，我们大官人说了，等回门之时啊，还会另外备上一份大礼送到姑娘家里，简直荒谬！行了，别说了，你个小辈儿，说上长辈了，这像话吗？啊，就是就是，你看看。人家送了这么多的彩礼，这十里八乡的姑娘，哪个能比呀？是不是？要我说啊，不要耽误了吉时，赶快，娘啊，奉茶吧。哎，<笑>心腹奉茶。多谢爹爹多年养育之恩，秀儿啊，嫁人以后不必再嫁，贤良淑德这四个字，时刻不能忘了，望相夫教子，一世安乐。女儿谨记父亲教诲。娘，秀儿，娘没什么可说的，嫁过去好好的啊，娘就安心了。娘，你也保重，女儿这就嫁走了。吉时已到，新。嫁走了。为人和善，是个极好相处的人，保证以后对娘子你呀疼爱有加
这澄清不撒古豆吗？还撒什么古豆呀？这当户人家的规矩，还真跟我们村里不一样啊。哎，对了，我还没拜堂呢，怎么先进卧房了？你就先在这待着吧。应是先让我在此歇息吧。哎呀你是谁？你今儿嫁谁？我便是谁。你不是那个……嗯，我要嫁的是刘府公子，你在这做什么？直接让你做刘府老爷的姨娘，岂不更好？我我我我！我我啊我我我我在我家里，你想往哪儿跑？你别过来！你再过来，我就死给你看！死呀！就是个乡野丫头，拿了老子这么多好处，还在老子面前装模作样，在这给我好好待着，想明白了再出去吧。把人给我锁好了。是。老爷，五爷那边派人来传话，让您赶紧过去一趟五爷，这么晚您唤我来，可是出了什么急事啊？坐。手怎么了？哎呦，五爷您见笑了。辛娜的小妾，这性子有些烈。方才教训了一番。喂，上峰下了新的指示，说我们出货太慢，要加快进展。何以突然如此之急啊？
。五爷，不是我们偷懒，我们现在的出矿路线，可就是为了躲避人群，走的是那西北绕行的山路。这一趟下来，少说半个月的时间。如要加快进展，那只能走。东线人多之地，可那里的村寨可就避不过去了。就走东线，不避人耳目了。这万一出了纰漏，可就是大事啊！若此地无人，便无需避讳了。五爷这意思是，把皇会里的人都叫来。明白。就在此处，五爷，您打算把锦阳县以东方圆二十里全都买下来啊？那儿可有十三里、翟湖、涛兴盛等十几个村落呢。五爷真是大手笔呀、啊！这是要做什么买卖？用这么大块地方？是。五爷，今天把大家请来，就是想看一看哪位能赢下征地一事。啊！五爷，这片地头的几个村子里头的村民，祖祖辈辈都生活在那里，要叫这些人迁走，把村子卖给您，谈何容易呀、啊？就算咱们有这心，也无这力呀、啊。对，五爷，斗胆问一句，您收下来以后，到底有何用途？诸位只要回我，可否应下此事？其他的，无需多问。哎、谁若是能办妥此事，下一盏茶，便是他了。哟，好事儿啊，张老板，要不你试试？我是想杀。五爷。我愿为你效劳。好，那就让我见识一下沈老板的能耐吧。等我好消息。能交给咱们太年轻能干，三思啊！你真要去争吗？若我不去，还是会有人去的。成为新的排湖人，才有进一步的冲动。咱们进这锦阳号，就是为了喝这杯茶吗？那你想，从哪交代？那毕竟是连我们两个家。哎呦，知道了，别难受。所以不开你们。哎呀，这样。你小姑回门啊？你说这都有三日了，妈啊，该不会有什么事儿吧？大伯，哎
，你过来。啊，娘，你们呃，这是聊着呢。秀儿呢？她怎么没回门啊？啊，可能是刚嫁过去，呃，礼仪繁忙，过几天忙完了就来看您来了。啊，咱屋里说吧。啊，回门这么大的事情，还得忙完才能回，这刘福未免也太不懂礼数了吧？小孩，什么都打听。这都长辈的事儿，你瞎掺和什么掺和？打水去，啊，娘，哎，我跟你你老大爷，你别给我打岔儿啊！你给我一个准信儿啊！他这个秀到底是什么时候能回来耶？不不不是跟您说了吗？忙完这几天就回来看您了了吗？哎，娘，你看这看，刘福给的啊！哎呦，这都是好东西啊！人家说了，回门的时候礼物都让我给带回来，福铃、打孙、当归、手务，可没少花钱。这刘府对咱们秀，那真是太好了，受不了委屈。哎，送菜呀？啊，是啊。哎，林掌柜，最近怎么没看见沈老板来饭馆里啊？啊，嗯，他有其他事要忙，你找他有事吗？呃，这是他之前答应给景阳行老板送的菜。这是给开布庄的曹老板的，这是给刘老板家的。这刘老板的菜，我跟你一起去送。哎，好。哎。掌柜的，就是这儿了。哎，停停停停停停！干嘛呢？一招鲜饭馆的，来给刘老板送温泉蔬菜。我怎么没听说过？啊？那就要劳烦小哥通传一声。是一招鲜的吧？是，这是我们林掌柜。一瞧姑娘就不是那做粗活的下人啊，原来是当家掌柜的来了。有劳林掌柜亲自跑一趟。大哥见外了，我们家沈老板和刘爷是景阳行同僚，送些小菜而已，没什么的。快拿去厨房。是。哎，等等，这菜呀、啊、放在这儿就行了。一会儿啊，我让他们过来搬。别再往里去了啊！哎，咱们这刘府啊，可真是气派。嗯，连杂院也比别的寻常院子好。呃，听说咱们刘府最近有喜事儿，能否向大哥讨个喜糖，沾沾喜气？呃，喜事儿？嗯，哦，这，嗨，这是。哎呀，这算哪门子喜事儿啊？这，呃，不就是我家老爷又在外边娶了一房小娘回来而已，见怪不怪了。小娘，那可是五日前入的那位呀、啊。我是想，要是咱们刘府有喜事儿。必然是要请行会的人喝喜酒的呀，看起来也不是什么正经亲事儿。所以说呀，我家老爷怎么会为了这种事儿大摆宴席呢？对不对？嗯。更何况，那还是个不识抬举的乡下丫头。哟，听您这口气，那新小娘可是开醉了刘爷。先别提了，刚进府头一天，就闹了一整宿啊，给老爷气的。直接把他扔到柴房里去了，现在这会儿还在那儿思过呢。不过这丫头啊，可真是个倔主，她是油盐不进呐，给他送吃送喝的全都给砸出来了。那岂不是连累了咱们这些干活的呀？谁说不是啊？我看这菜是不是送的差不多了？哎，呃，那连掌柜就恕小的不留贵客了。
，去了。告辞。哎，那个谁，过来过来过来，你这成天的不是花生啊，就是豆啊，能不能给我来点荤腥？好的，先去吧去吧。哎呀，这也得吃哎。月姐，他俩都不在，你找十三啊？是啊，当下正是风寒季，我拿了点药让他常备在身边。这两人最近总不见身影，这不刚加入锦银行吗？可能忙，那来屋里。哎，姐，啊，小姑出事儿了。你记不记得我之前跟你说过，这刘富贵很可能没有儿子。我觉得事情蹊跷，就借着送菜的名义去刘福打听了一下，果然，小顾是被大伯骗去给刘富贵当小娘的。小顾知道了事情之后大闹一通，线下已经被关起来了。大伯怎么能把我们全家人都给骗了呢？赶紧告诉爷爷奶啊，咱们去刘府要人。哎呀哎呀，不行不行，我们现在贸然去要人，肯定是不会给我们的，别我们过去把事情闹大了。人没要着，反而激怒了刘富贵。那小姑她，刘富贵他还能要小姑命不成？那也说不准。那个刘富贵能唆使大伯骗婚，还能在锦阳行横行霸道的，肯定不是个山茬。这小姑是奶的命根子，奶奶知道了，肯定要去刘府闹的。所以千万不要跟家里其他任何人说。哦。妈，咱不能撒手不管吧还没想明白啊！我想回家，不想那么小气。原以为这性子刚烈挺有意思的，哎呀，你倔驴！哎呀，哎这是这是啥？这写的啥呀？锦阳行啊，就是镇上那个大商会，要买咱们村的地啊，买地。你们看看啊，不光有地，还要收咱们的院子、房子，这以后让咱们怎么活呀？哎，人家说了是花钱买，有了钱咱就能到镇上去住了。哎，这不是好事吗？你不懂，别瞎起哄。咱庄稼人，你到镇里头，你靠啥营生啊？对呀，对，这锦阳行光给买新屋的钱那可不够，还得给够生计、够做生意的钱
，那我才卖我家的房子和地下。对，这钱没管够。给多少钱我都不去，咱们祖祖辈辈都在这儿，根也在这儿。说得好，说得好，啊，说得好，说得好，快快点，你不是这一辈子，要去你去就好了。对。哎呦，爹，哎哎，你们可算回来了。爹儿姐跟我说了，怎么回事啊？到底？今日这征地的告示一出，乡亲们就没主意了。这有同意的，也有打死都不干，把这告示直接撕了的。这不赶紧把你们叫回来，大家一起商量商量。商量什么？没什么商量的，不卖。哎，爹，我听说会分一大笔钱。是呢。爹，您想想啊，啊，等咱有钱了，也能去镇上置个宅子，不是？对呀、啊，爹，上回大哥上任，咱都没去成啊。你看这次咱们都一块去镇上。大家都聚齐了，您不是常说吗？这一家人在一起都要齐齐整整。屁话，跟你大哥去镇上，那是搬到自己的家，是沾你嘱咐大哥的光了。现在是把地卖了，人家把你赶出去，你的根儿没了，这叫流离失所，背井离乡，这能一样吗？老三，说两句。我自然是听爹的，爹说卖就卖。爹说不卖，我就不卖。老二，哎，咱们连家几代人都是靠这块土地营生，虽然说这不算富足，但日子也算是过得安生。人呐，不能把根儿给没了。行，既然爹这么说了，我我也听爹的啊。啊，方才我去打听了一下。这个不光是咱村儿，这附近的几个村子啊，也都在争了。我我听说这景阳行的手段了得，很多不愿意卖的，是被他们逼着把地都卖了。是景阳行在争地千山。